ես ողջունում եմ բոլորին այս իմ կարծիքով շատ յուրահատուկ երեկոյի շրջանակներում, որև հետև չամ կարող հիշել, թե էլ երբ է Հայաստանում ինչ-որ մի հանրային միջոց բայց հանրային հարթակներում սա իրապես յուրահատուկ և շատ կարևոր իմ կարծիքով առիթ է լսելու պատմություններ, մտացելու այդ պատմությունների մասին և հիշելու մեր սեպական պատմությունները։ Ես Ավելի հեշտ է համաձայնվել խոսել խտրականության մասին, երբ կեզ առաջ հարկում են, կան որոշ էլ, թե ինչի մասին է սիրականում խոսելու։ Երբ Քրիստին են առաջին անգամ առաջ հարկեց, ասեցի հայի հարկը խտրականություն Վերջին մի քանի տարիները կյանքիս, այդ մի քանի տարիների ինթացկում խործում եմ ակտիվոր են պայքարել խտրականության դեմ։ Եվ այդ պայքարը անձնական է, եվ այդ պայքարը կաղաքական է, եվ այդ պայքարը իսկ անհատական մակարդակում խտրականության, ավելի ճիշտ խտրականության անդիմանալու մասին հիշողությունները սկնում հասնում են մանկություն, դասասենյակ, բակ, երբ իհարկ է խտրականություն բարը վացարձակապես չգիտեի։ Բայ զգալ խտրականությունը և հետո արդեն տարիների ընթացկում գտնել դրա տարբեր դրսևորումների սահմանումները և դրա դեմ պայքարելու կո գործիք հակազմը։ Նստեմ թե դեկսի տեկստը գրեմ։ Այս խորագրով իմ պարբերական գրում եմ, ասում եմ, հավատս չի գալիս, որ իրոգ չգիտեմ ինչի մասին գրեմ։ Աննան ասում է այսինքն չգիտես։ Ասենք մի տարիա հասմիկի դեպքով ենք սպախվում։ Կարող է հասմիկի դեպքից սկսես։ Այդ պահին իրոգ մի պահ ինչ-որ բան անելը, զգալը և դրանցից շատ, շատ, շատ մեծ մասը հենց խտրականության մասին էին։ Եվ հասկացա, որ տեկստ գրելու փորձերի փոխարենք, կարող էի պարզապես կուծ է տեսանը կարել մեկ տարվա կտրվացքով � ու որև հետև կարծում եմ, որ միայն այսպես կարող եմ հնարավորինս ընգրկուն, պատմեմ ձեզ թե ինչ է խտրականությունը Հայաստանում, իմ աչքերով և իմ փորձարության միջով։ Հասմիկի մասին առաջին անգամ լսել եմ 2018 մայիսին, Սիսյանի բնակիչ երեկ անչապահասների մայր հասմիկ Սարգսյանին տաս հազար դրամի գողության համար վեծ տարի և վեծ համից ազատազրկում է սպարնում, ասում էր հոդվածի վերնագիրը։ Ոչ հոդվածի վերնագիրը, ոչ բովանդակություն որտեղ մի շատ փոքր խմբով հիմնականում լրագրողներ, իրավապաշպաններ, անհատ ակտիվիսներ սկսեցինք փորձել հասկանալ ինչում է կայանում հասմիկի տեպքը։ Եվ հասկացանք, որ հասմիկը իր և իր երեխաների կյանքի նվազագու 
Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության արդարդատական համակարգը հասմեկին համարել էր ծանր, կրկնահանցագործություն կատարած անց, ով պետք է պատրժվեր։ Հասմիկը պետք է պատրժվեր աղկատ լինելու համար։ 2018-ի ոգոստոսի երեկն է։ Այս անգամ էլ աղվերանում եմ աշխատանքային ինչ-որ հանդիպման, երեկո է նստած թերթում եմ վեսբուկս։ Պատահաբար վեսբուկում նկատում եմ ընկերներից սմեկի, էլվիրայի գրարումը ու կարերով խպում են, ու անջատումա։ Հավատացեք, որ առայսոր երկու վարկյան տեված այդ զանգի մասին և էլվիր այդ զայնի մասին հիշողությունը ներսումս դատարկության զգացողությունը առաջացնում։ Սյունիքի մարզ Սոսցանցեր է լծվում են ատելության, բրնության արդարացման կոչերով, ամեն ուր այլատիացություն, ամեն ուր բրնության արդարացում։ Ես էլ կարդում եմ զարհուրելի մեկնաբանությունների մի ամբողջ տարապը ում 2019 թվականի, 18 թվականի, սեպտեմբերի 29-ն է։ Այս անգամ էլ նստած պլանավորում եմ, թե հոգտեմբերի մեկին, կաղաքի տարբեր անկյուններում իրականացվող ակթյաններից, որ մեկին եմ միանալու։ Հիմա կասեք ինչ ակթյաներ շուշ տաս վերջին տարիների ինթացկում արեց գրեթե ամեն ինչ, ընտանեկան բրնության դեմ պայքարում, խոսակցությունը բացելուց, մինչև որենքների ընդուն մանը հասնելը, հանրային իրազեկումից, մինչև պետական շատ տարբեր կարույցների ասում է հոտվացի վերնագիրը։ Այն ու հետ շարունակում։ Կյումրի կաղաքի բնագիչ Հուստան Մանուկյանը ծեծել է իր կնոչը։ Վանածոր կաղաքի բնագիչ ովսաննը գրիքորյանին և մեկ տարեկան որդուն, արման գրիքորյան ով է հաջորդը։ Հտրականությունից բրնություն մեկ կայլ է։ Եվ այս երկուսնել արդարացնելուց մենք զարմանալի որեն արհեստավար ժենք։ Հատկապես, երբ խոսկը գնում է, մեր կնամեծ ար հասարակությունում հերթա� Մենք արդարացնում ենք բանածործի արմենին, ով փորձում են բրնաբարել անտարում հեծանիվ կշող չեղ կամ ապորուհուն։ Մենք անդամ անգամ գիտենք, թե ոնց արդարացնենք Հուսաստանաբնակ խաճատուրովին, ով տարինել � կրծքանշաններ, վրան գրված է, կայլ առա մեր շիր բրնությունը։ Մտացում են գոն է այսպես, նոր Հայաստանի, նոր կաղաքացին, գուցեքը հասկանա, որ կնոչ համար խտրականության և բրնության դեմ պայքարը սկսվում � մի խումբ ակցիվիսներով հասմիկի համար ակցիա ենք անում։ 40-ից ավել կազմակերպություն և 30-ից ավել անհատ հանդես է եկել խնդրագրով հասմիկի համաներման պահանջով։ Մենք հավատացած ենք, որ հասմիկը չպետք է կալանավորվի։ 
Քանի որ հասմիկը Հայաստանում բնակվող հազարավոր աղքատության մեջ ապրող անձանցպես տարիներ շարունակ պետության կողմից ենթարկվել է խտրականության եւ անտեսման։ Ի հավելում են դրան, հասմիկը հլմիատե խոշտանգման է ենթարկվել քննի չի կողմից, որի արդյունքում գողացված 6000-ի փոխարեն, հարուցված քրեական գործում 10-ն են գրել։ Հասմիկը չի պատրաստվում հանձնվել։ Մենք էլ հասմիկի հետ այդ պահին դեռ չգիտենք էլ ոնց պետք է պայքարենք հասմիկի համար, բայց գիտենք, որ հասմիկի իրավունքն ու արժանապատվությունը վեր են թերի գրված օրենքներից եւ անկատար արդարադատական համակարգից։ Գիտենք նաեւ, որ նոր Հայաստանում ոչ թե աղքատ լինել նեհանցագործություն, այլ անձին աղքատությունը հաղթահարելու հնարավորությունների զրկելը։ Բարեբախտաբար եւ իր երջանկություն մեծ բոլորիս հասմիկի պատմությունը դրականավարտ ունի։ 2019-ի ապրիլի 11-ին վճռաբեկ դատարանը բեկանելով կալանավորման մասին որոշումը հասմիկին երկու տարի փորձաշրջան է նշանակում։ Այս տեքստից դուրս մինչև այդ վճիռը կայացվեց հինգ շաբթի էր ու ժամը 11-ներ։ Ժամը 8-ից այդ ընդիսի տակնապեր խմբում տիրում ու հետո արդարացումից հետո այսինքն համատարած իրոք մեծ երջանկություն։ Դե հասանք 2019-ի գարուն, այս անգամ սյունիքում ենք մեր հետազոտական թիմով դաշտային աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Պետք է հանդիպենք հանքավայրերում աշխատող անձանց, որպեսի խոսենք նրանց աշխատանքային պայմաններից։ Գտնում ենք ընդհանրը մի քանի հոգի հատուկ ենդ անձանց, ովքեր ցանկանում են խոսել այնել նախկին աշխատողների։ Պատճառը հանքային մագնատները անկելում են իրենց աշխատողներին խոսել աշխատանքային պայմաններից։ Խոսել շահագործումից, խոսել ամեն օր կյանքի եւ առողջության հաշվին, աշխատավայրում, ժամանակ ժամեր անցկացնելուց եւ շահագործվելուց։ Սյունիքում հանկերում աշխատելուն այլ ընտրանքը շատ չի հավատացեք։ Եթե չեք ցանկանում, իհարկե ծայրահեղ աղքատության մեջ հայտնվել։ Հերթական գորիսեցում, որ հարցնում ենք լավ ինչու չեք ուզում խոսել մեզ հետ ձեր աշխատանքային պայմաններից, պատասխանում եմ, որ պետության թույլ տվության պես շահագործվում։ Պետությունը ոչ իրավունքներն է, իրավունքները սե պաշտպանում, ոչ էլ աջակցում։ Ցավոք, ինչպես հին Հայաստանում այնպես էլ նորում, տերը հանկատերն է։ 2019-ը թվականի հունիսի 25-ն է։ Երկու շաբաթ առաջ։ Սոցցանցերից իմանում եմ, որ Արաքելյան արտակը իր ընկերուհու հետ փողոցում դանակահարվել է։ Հիմա կհարցնեք պատճառը։ Ընկերուհու մազերը դեղին են։ Վիրավոնքներ վիրավորանքներին հաջորդ է ծեծը, որի ժամանակ էլ դանակով վնասեցին ուսս։ Պարզապես արտակին տեսքի առիթով ատելության հիմքով ծեծ ու դանակահարություն ասում է արտակը այո խտրականությունը նաև այ այսքան առօրեական է այդ պահին կրկին մտքով վերադառնում եմ 1 տարի առաջ 2018-ի հուլիսի 7 օրը շատ լավ եմ հիշում քանի որ այդ օրը ինձ համար մի շատ տպավորիչ ելույթեր ունեցել Նիկոլ Փաշինյանը այն ժամանակ դեռ հկայական մեծամասնություն կազմող ազգային ժողովում։ Նախկինների հարցերին ներկայիս վարչապետը պատասխանում է։ Շատերն ասում են, որ մեր ծրագրում թվեր չկան։ Մեր ծրագրում կան թվեր եւ հաճախ այդ թիվը նույնն է։ Ինչպիսին է եւ ինչպիսին է լինելու Հայաստանում բարձրաստիճան պաշտոնյաների շրջանում կոռուպցիայի մակարդակը։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ այդ թիվը։ 0։ Ասում է Փաշինյանը։ Ինչպիսին է լինելու Հայաստանում արտոնյալների տոկոսը։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ այդ թիվը։ 0։ Հայաստանում ինչպիսի եւ քանի մենաշնորներ են լինելու։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ այդ թիվը։ 0։ Այս թվերն իհարկե շատ կարեւոր են։ Բայց կան մի շարք այլ հրատապ հարցեր թվերի մասին որոն զրայացումը հեղափոխության պահանջն է։ Հայաստանում դեռ քանի ընտանեկան բռնության դեպք պետք է գրանցվի։ Քանի կին է սպանվել եւ դեռ կսպանվի։ Քանիսն է բռնաբարվել։ Քանի երեխա է ամենօր ծեցվում։ 
քանիսն է ենթարկվում սարական բրնության։ Քանի աղջիկ է ամուսնանում 18 տարին չլրացած։ Նոր Հայաստանում քանի քաղաքացի պետք է շարունակի ապրել աղկատության մեջ։ Քանիսը դուրս պետք է մնակրթությունից, աշխատանքից, հասարակական եւ մշակութային կյանքից, հտրականության եւ մեկուսացման պատճառով։ Արդյոք Նոր Հայաստանում բոլորս են ազատ։ Հաշմանդամություն ունեցող քանի անձ է ապրում անմարդկային պայմաններում, կիսափակ հաստատություններում։ Նոր Հայաստանի կալանավայրերում եւ զորամասերում դեռ քանիսին են խոշտանգելու, իսկ քանիսն են ինքնասպանություն գործելու։ Նոր Հայաստանը որքանով է անվտանգ եւ ապահով յուրաքանչյուրից համար։ Մազի գույնի կամ արտակին տեսքի համար, կրոնական ազգային պատկանելիության, սարական կողմնորոշման համար դեռ քանիսը պետք է խտրականության եւ բռնության ենթարկվեն։ Նոր Հայաստանում քանի կին պետք է ամեն օր թիրախավորվի, վերբալ եւ ֆիզիկական բռնության սպառնալիքի մտնալորդում ապրի, իր իրավապաշտպան, ակտիվիստական, պատգամավորական կամ պետական գործունեության համար։ Այս բոլոր թվերի զրոյացման միակ ճանապարը քաղաքական կամքն է եւ հետևողական պայքարը խտրականության դեմ առնվազն դրա համակարգային դրսևորումների։ Եվ քանի դեռ այս հարցերից բոլորի պատասխանը մոտ կամ հավասար չէ զրոյի, նոր Հայաստանի մասին խոսել չենք կարող։ Որովհետեւ ում համար է այն նոր, եթե ոչ բոլորիս։ <Sessizlik>